dan vandaag die 22e november 2022 lees in 22. Dan het een interessante klompie cijfers daar bij elkaar. Openbaring aan die eindtijd verdochter van Sion is ons reekse naam en ons is in die groot evangelie van Johannes boek 11 wat vader aan Leopold Engel gedikteer het om die Johannes evangelie dan af te sluit wat begin is dier Jacob Lorber. Ons is nog by die dood, oor die dood van die meester. Yeshua geef vir ons een beskrywing hoekom hy dood moes gaan. Waarom was die sterwe nodig en waarom was die opstanding nodig? En ons het gister gelees dat die boom wat Satan opgerig het op hierdie aarde, niemand kon dier die blare dak gaan nie. Want ons was allemaal te sondig en ons het allemaal hierdie aardse te lief gehad in ons leven. Waar Yeshua die enigste in was, wat die aardse veracht het van geboorte af, het hy al die versoekings van die sonde weerstaan en oorwin. Nou gaan vader aan en hy, hy verwijs ook na die oude godsdienste toe, die oude Egyptische godsdienst wat wel waar was in die begin, maar wat verdraaid geworden het. Die selfde met die godsdienst wat in Indië was, ook later verdraaid. Die selwe met die christen godsdienst wat hier om met sy apostels uitgedra is, is nie baie gauw daarna nie vervals dier die Rooms-Katholieke kerk, oorgeneem nog verder vervals dier die protestante kerk, hulle het sekerlik goed weggegooi wat het om nonsens was, maar hulle het nog steeds vastgeklauw aan ander mense leerstelling. En dis waar ons nou sit. Ons sit nou met de leer wat hy vir ons by hierdie gemeente, dochter van Sion, het hy gekies, omdat ons ons huis aangebied het, het hy sy nieuwe openbaring, sy nieuwe Jerusalem laat neerdaal. En dit is hierdie boeke en geskrifte wat ons nou lees, wat niks anders te is as sy ou leer nie. Maar hy kon dit nie daai tyd vir die mense in boeke opskryf nie, want die mense was te bygelovig en te onwetenskapelik. Want die wetenskap was nog nie ontwikkeld 2000 jaar gelede nie. Vandag kan ons hierdie lering verstaan, en hierdie lering klop met die wetenskap, en dis baie belangrijk. Ek het nou weer gestrand na iets gekyk, waar die mense nou die creationists, teen die evolutie leer sit. Nou die creationists, ek weet nie wat is die woord in Afrikaans nie, wat is dit? Ja, dis nie die skepers. Maar as dis mense wat glo dat die aarde in 7 fysische 24 uur tydperke geskape is, eindelijk in 6. Maar as geen wetenskapelike gronde daarvoor nie. Geen. Ek wil ek het ook in die begin geglo tot ek geologie begin studeer het. Toe kom ek achter, maar dis nie waar nie. Want oorals kry jy la wat op mekaar le wat miljoene jare oud is, en dan kry jy dierkies daar wat bestaan het in daar die miljoene jare terug sy lewe. En nou kom die mense en hulle staan nou met die valse christen godsdienst tegen die doodvalse, heel te maal valse Darwin leer van evolutie. Maar eindelijk is al twee vals. Die wetenskapelik is glo aan die evolutie terwijl hulle in elk geval niks kan bewys nie. Dit is seker die meest onbewese wetenskap wat daar is, is evolutie wat daar bestaan nie een dier of eens op een volgende soort klomp dieren wat sê hierdie dier het verander in hierdie dier. Ons het wel binnen in species het ons aanpassings waar een vis byvoorbeeld keuwe het en later ook op land kan lewe en dan uh, manier van asemhaling ontwikkel om op die land te lewe. Maar dit is binnen een species en dit gaan ook nooit verder nie. Die groot vraag is as ons dan uit Bobbiana of Ape afstam hoe kom het partij Ape besluit om Ape te bly? Dit is die antwoord op die vraag. Nou ja, niemand kan dit antwoord nie, maar hulle is in Amerika is die evolutie leer absoluut een godsdienst wat aangebied word, een wetenskap wat aangebied word en die ware godsdienst waar die siru evolutioneer tussen vorms wat vader geskape het van die eenvoudigste eencellige plankie en dierkie tot by die absolute groot walvis, olifant, wat ons nog aan kan dink. Nou was baie groter dieren gewees wat uitgesterf het. Al daar die dieren wat hy geskep het oor miljoene jare 
Want die zeven dagen van die schepen is niet zeven dagen, nie, dit is zeven tijdperken. Dat mens moet die dan in die geest lezen. Zo, so, al hierdie dingen, is ons nou meer geconfronteerd. In ons moet die waarheid zoeken. Die enigste weg waarheid in eeuwige leven is Yeshua. In ons lees nou zijn woorden, wat voor baie min mense gedeteer is, wat baie min mense wil hierdie goed lees. Ons is bij hoofdstuk 75 vers 9. Elohim was voordat die inkleding van die vlees als Yeshua plaatsgevind het, onpersoonlik. Daarom kon niemand hom ook aanskou nie, maar alleen sy wees voel, wat hij dan natuurlijk maar net als licht merkbaar kon maken, omdat Elohim in homself zuiver licht is, wat zij stralen uitstuur. Maar waar licht is, is dit oorals. Dit deerstroom alles en wek alles tot leven. Die onpersoonlijkheid van Elohim voor ons stel echter niet een punt van uitstraling soos vanuit de zon nie, maar een zeer van lucht, waarin geen concentratie is niet. Diegene wat geestelijk door die goddelijke wezen deerdring, kan die goddelijke wezen dus ook niet anders gewaar worden als een leven in die lucht, wat zweven en ris in die lucht, wat uiteindelijk een wordt met die lucht. Dit is hoe dit met ons zal gaan als we weer gaan naar die andere kant toe en ons het Vader gedien in ons leven. Dan wordt ons een lucht opgenomen en ons wordt deel van daar die lucht. Dit is wat hij hier voor ons zei. En daar die lucht is iets wat ons dan in die algemene spreektaal geest noemt. Dit is Vader wat in zijn geest hier tegenwoordig was, wat die mens dan als een onpersoonlijke wezen gezien heeft. Toen die mens Yeshua om nou, een mens Yeshua nou die personificatie van Elohim geworden het, was die ervaar van die Godheid voor diegene wat haar genader het, baie anders, eenvoudig die nader van die een mens tot die ander. Derhalve het die oudsieners gelijk, maar die nieuwe is wat volgens my leef, het eens gelijk. Dan het de invoegsel hier voor sy menswording in Yeshua, het Elohim in een ontoegankelijke licht gewoon, en was voor geen enkele geschapen wezen zichtbaar nie. Selfs die meest reinste engelgeeste, selfs die aardsengel, kon die Godheid nooit anders gezien het als een son nie. Kry je in die geestelijke som deel 2, die verse daar. In zichzelf en op zichzelf is Elohim God echter van eeuwigheid af aan een mens. Die groot Johannes Evangelie sê dit vir ons. Nou wie ze even beeld die mens die erom geschapen was. Die huishouding van Elohim, aarde en maan, dan allerlei versen waar aan aangegeven wordt, maakt dit voor ons duidelijk. Als je ergens zit, gaan zoek je die versen op, dus gratis beschikbaar op die internet onder www.nieuweopenbaring.co.za. Al gaan je allerlei boeken krijgen. Maar dit is wat hij was en nou in die geest wat altijd bezoek was in die tabernakel dier die hoge priester, dier een, groep, een combinatie van edelgesteentes en een skouwerkleed, het daar een mechanische communicatie plaasgevind is in die geest van wijsheid, wat eerst op die berg was, in een wolk en in die nacht in een vuur, en toe het die geest van wijsheid neergedaal in die allerheiligste, en daar die brandende licht het gefokus om die volk te lei en die volkse communicatie het dier die hoge priester plaasgevind, het hy al die inlichting gekry wat hij moest kry, vir al die gevallen wat na hom toe gebring was. Maar hierdie licht het, as jy die geboorte van Yeshua lees in die evangelie van Thomas en Jacobus, zal je zien dat in die grot waar zijn moeder geleed, in die stal, dit was een grot geweest bij de Bethlehem, het die licht die grot binnengekomen, soos die baba se kop uitgekomen het en die baba geboren is en die licht het in hom ingegaan en nergens anders nie. En so het Yeshua die geest van wijsheid ontvang met geboorte en was die geest in hom teenwoordig. So dit is wat hij hier eindelijk vir ons nou net in eenvoudige taal wat ik vir julle beskryf. Vers 10, na die val van Lucifer 
toen die materiële wereld omzelf gemanifesteerd het, was die geestelijke zon weliswaar geschapen als zetel van die godheid. Maar ondanks alles was het niet als een op zichzelf staande concentratie op te nemen. Nie. Die lucht was in die geestelijke wereld perals. In die geestelijke zon het voor die lichamelijke mens, zolang zijn ziel aan die lichaam gebonden was, voor mijn aardse leven niet zichtbaar geworden. Nie. Die zichtbaar wordt daarvan was een bekroning van die geloof van die geestelijke wezens. Want eerst voor hulle was die zon zichtbaar. Maar nu ook voor die mens wat in mij gloeien, zodra zijn geestelijke oog geopend wordt, omdat die mens Yeshua op elke oomlik zijn hele rijk kan onthouden aan allemaal wat in hom gloeien. Zo so die geestelijke zon is nu voor ons beschikbaar in en dier Yeshua. En het ons nu die vermoeien om hom te aanschouwen en zijn verheer verheerlijkte toestand, zodra ons ons siele verenig met ons innerlijke geest. Want ons geest, elke een het een druppel van zijn geest, is ook eindelijk een klein geestelijke zon in ons, wat die ziel beskyn. En die ziel wordt natuurlijk baie afgetrek door die lichaam, sy begeertes. Maar die ziel moet leren om die begeertes van die lichaam te ignoreren en haarzelf te laat beskyn dier die zon. En dit is dan wanneer een wording wat ons gister beskryf het plaas vind. Al hierdie dinge is in die kleine waar, maar dit is in die grote waar. Die aarde het ook een brandpunt geestelike zon binnen in haar, in die middelpunt van die aarde. Anders as wat die school jou geleer het, dat die aarde een brandende klomp lava is, dit is nie so nie. Die aarde het ook innerlijke organen. en in die organen is daar een zon waar die aarde beskyn aan die binnenkant. So in elke planeet het een innerlijke geestelijke zon. Elke ene, die zon zelfs het een innerlijke zon. En al die dingen is zo so, omdat alles wat materie geword het, levend geword het, maar in die dood geverval het. As ek het zo so kan stel, alles wat materieel geword het, het plaasgevind na Lucifer geval het. Nadat hy sy hart verhard het, het vader sy rijk verhard en alles het materieel geworden. het dood het ingekom omdat hij die dood gekies het die oomlik as jy kies om vader teen te gaan kies jy die dood maar in hierdie hele doodgang van sy groot engele rijk in die materie in, het hy vir die gees opdracht gegee om ook daarin te gaan zodat so ons uiteindelijk als mens, wat bestaan uit ziel, geest en lichaam, uiteindelijk uit die materie kan ontsnappen. En uiteindelijk moet ons al die materie, alle materiële, minerale delen, planten delen en dieren delen, moet ons vergeestelen. Dat is ons werk. Zodat so alles weer kan terugkomen in die geestelijke huis van waar het geval is. So dat is een groot taak wat die mens heeft. En dit wordt niet voor ons in die kerken geleerd. Nie. Die kerkdoel op aarde is maar baie afgeskaal. Nou is die vraag nog, waarom vindt mens in die ou geloofde diezelfde grondtrekken? Voor iemand wat hierdie onthulling begrijpt, het, zou het maar net verwonderlijk wees, als dit niet zo so was nie. Want als hierdie ou geloofde voorlopers was van die leer van die mensen zien en Elohim zien dan moes hulle ook die grondtrekken daarvan bevat. Hulle kon geen dingen bevat wat daarvan verskil nie. Dat die leven van die afzonderlijke leraars wat opstaan, ook je oorinkomstige, oorinkomstige vertoon het met, my, met die van mij berus op diezelfde grondslag. Omdat hier die aarde is 6000 jaar oud, en vir 6000 jaar is die mens met de leer van die hemel gevoed. Aanvankelijk na die vloed was Noachse drie seens net bekend met die een God, Yahweh. En hulle het getrek, tyd die Egypte toe gegaan, tyd Europa toe gegaan, van Heberse, ach, Semse seens het Iberië toe gegaan, wat vandaag Iberië is, de Spanje en Portugal, ander het getrek tot zover so as Rusland. En allemaal in die een God godsdienst gevat. 
saamgevat, maar dit het verwrongen geraak dier menselijke insetsels. En so het ons die skewe heidense godsdienst nou, wat die hele wereld vol is, maar wat de oorsprong gehad het in die een godsdienst. En dit kan die mensen nie zien wat met oogklappe na hierdie heidense godsdienst te kyk nie. Daar is trekke oorals van die een godsdienst, van die vader, sien en die geest, maar dit is heel te mal verheidens. Nimrod was die eerste ene wat het op groot skaal gedoen het. Nimrod was een verwekking van een gevallen engel. Hij was deel van die adder geslag of slangsaad. En hij het hierdie dinge begin door die godsdienst te vat en te verdraai zodat so hij hij omself as God begin beskou het en vir die mense so geleer het. En sy vrou Semiramis of Astarte was die een wat het die ergste deurgedruk het of in Engels geboost het. So dis waar die godsdienst vandaan kom. Maar hij is baie ouwer, het kom uit Egypte uit. Ons lees as vers 13. Als die oud Egyptische geloof geheel en al bekend zou geweest het in haar oudste grondtrekken, wat dier die latere goede kultus slechts vervaag naar die huidige tijd gekomen het, dan zou mens gesê het, die christelijke geloof is aan die oude Egyptische geloof ontleen. So sterk lijken hulle na mekaar. Vooral wanneer een mens die wezenlijke trekken van Osiris, Isis en Horus nauwkeerig in hulle aanvankelijke oerbetekenis zou ken. Niet in die betekenis wat het vandaag is en wat het in hierogliewe en goed aangeteken is. Dit is afgodies. Die mensen het toe al reeds van vader ze verschillende. Ik het gister gepraat, die zeven geesten, het hulle tempels gebouwd vir hulle en hulle begin afzonderlijk aan bid. En dit is waar die heilige christen godsdienst in teruggeval het in hierdie Isis, Osiris en Horus aan binnen is dit IHS wat hulle teken is? Denk so. Ja, IHS of OHS, dit is die teken van baie christen geloof en christen kerke vandag. En dit is het terugval in hierdie goed in. Nie in die aanvankelijke oerbetekenis daarvan nie, maar in die afgoede status, die kulte status, wat ons vandag in die Rooms-Katholieke kerk het het ontleen van die Egyptische afgoederij en van die Nimrod godsdienst. Die eerste Pontifax Maximus was Nimrod. En dit is het titel wat die paus dra, Pontifax Maximus. Pontifax Pontus kan je hoor, paus, vader, vader en Maximus natuurlijk, die maximum daar is niet groter die dan zijn. nie. Dit is die pausse titel, diezelfde titel as, as nummer op. En hy daar die godsdienst het, hy teruggeval in een vermenging wat ontstaan het van hierdie ou uh, godsdienste, uh, afgoede dienste en die christelijke leer. En dit het Constantijn gehelp mee toe hy die mensen bij elkaar gekryd om die Bijbel saam te stel. Dis waar ons nou staan uit hierdie vermenging van godsdienste. Maar ons moet teruggaan naar Yeshua, en is hy wat ons hier verduidelik wat het gebeur. In hoeverre het ek, echter geslaag, ek Yeshua, om die boom van sondes te breek en nie net dier die blare dak heen te breek. In die eerste plek moet elkeen om eerst goed afvraag wat het wil sê om te sondag. Menigeen sal sy antwoord vinnen gereed en sê, Zonde is alles wat een strijd is met Elohim se wil. Dit is wel waar, maar wat is Elohim se wil eindelijk? En hoe herken die mens dit, as hy nie eers in Elohim gloe en nog minder sy wil herken nie? Ons het altijd gesê, zonde is een woord wat ons moet uithaal in die boek van herinnering en ons heet. En dit het ons vervang met die woord wets oortreding. Want je kan niet zondig als daar een wet is dan oortree jy die wet, dit beteken jy sonde. So sonde is wets oortrede, en nie wat die mens as sonde beskou nie, om vandag nie op een sondag kerk toe te gaan nie, is een sonde, volgens die kerk. Maar dit is nergens in die wet gesê nie. 
is ook nergens die reas so gesê, toe hy die wet van liefde gebring het. So, ons moet nou sy wil ken, en hoe kan jy sondag tegen sy wil, as jy nie sy wil ken? Dan moet daar vanuit die menselijke leven geoordeel word. Sondag tegen oor Elohim kan niemand, as hy hom nie leer ken het. Net so min as wat iemand hom sal vererg vir een blinde, wat beweer dat daar geen licht is nie, net omdat hy dit nie sien, sal Elohim druk uitoefen op diegene wat hom uit onverstand nie ken nie. Maar, een blinde kan wel sy beerman of iemand anders, wat hy weliswaar ook nie sien nie, maar wel hoor en voel, en wie sy dadelijk voelbare weldade hy kan ontvang, beledig, wanneer hy hom op die een of ander manier tegen hom verset. Hy kan tegen sy liefde sondag, want ondanks sy blindheid kan hy hom nie afsluit vir die feit dat die een bestaan nie. Elke mens wat op die aarde loop, al ken hy nie die wil van vader nie, weet wat is die liefde en weet wanneer hy tegen die liefde optreed. Die grofste heiden weet van liefde en weet van wat te gebeur as hy tegen die liefde optreed. En hy weet is verkeerd. So hy kan nie daar tegen kom en sê, maar ek het nie geweet nie. So is dit ook met die geestelike blinde, wat baie seker tegen die gebod van die naaste liefde kan sondag, ook as hy Elohim nie ken nie. Die naaste liefde is die weg na die liefde tot Elohim. Dit is al baie uitgeleid. En dit is wat die naaste, die naaste liefde is wat die heidense godsdienste moet beoefen. En net dit, Daarom sê vader in die nieuwe openbaring dat sy apostels nie China toe moet gaan nie. Hy het vir hulle een meer laat bou, hy het gehelp met die meer, so dat hulle daar binnen een streng keizer oor hulle kan kry en die naaste liefde beoefen. En het is so dat die Chinese is baie sterk in hulp vir mekaar. Dis al wat hulle op die aarde moet doen. Die aarde is net een seconde van jou eeuwige lewe. Want hulle van hier al weggaan, sal daar engele wees, wat hulle verder in die leer inleid. Maar hy kan nie geleer word in die leer van die eeuwige lewe en van Yeshua, as hy nie die naaste liefde beoefen het. As hy vijandig gesint tegen sy naaste is, as hy van hom steel, hom vloek, hom vertrap, al die goeders wat gebeur het tegen hom hou, dan is hy nie geskik om die eeuwige lewe verder te gaan nie. En so is dit met alle heidense nazies en godsdienste. Die woord sê duidelik, hulle het hulle goede wat hulle moet aanbid, ons sal Jawe aanbid. Micha 5 vers, Micha 4 vers 5. En in die wet staan die son, die maan en die sterre is vir hulle gegee om te aanbid. Nou vader self het het vir hulle gegee, hulle moet dit doen. Maar jy en ek moet Jawe, die ek is wat ek is, moet ons aanbid. En hulle aangaan en los dat hulle hulle goed doen. Die grootste gemors wat die sendeling in hierdie land in Afrika gedoen het, is om die swart man te vervreem van sy afgoede en van sy voorvader geeste. Dis waar hy moes geblei het, want hy is een natuurweese wat nie die hoer dinge kan begryp van die geest nie. Hy is heel te maal gelukkig wanneer hy die tokke los aanbid of die Lukke waan, of die watse ding in die water, moet rasgeeste daarom, leef nie, en hy is in sy orde. Nou het die sendelinge wat voorlopers was van die geldmacht, het hulle daar uitgetrek en hulle geleer, hoe om kleren te dra en hoe om hulle myne te werk en allerhande ander dinge, en hy was nooit gelukkig daarmee nie, want hy glo nie daar. Al maak jy van hom een christen, glo hy nog altyd in sy voorvader geeste en dit het, baie van hulle al gesê en is het op rekord. Want jy kan hom nie vry maak daarvan nie, want hy ervaar en leef elke dag daarin. Sy oor is in hierdie dimensie geopend. So ons moet wegkom om Elohimse leer, wat die hoogst geestelike leer is wat hy gebring het, vir mense te gee wat geen geest het. En daar is mense op hierdie aarde wat nie geest het, Geest is eenmaal in Adam ingeblaas en in die syver adamitiese gene leid, want dit word die die mannelike sperm voortgebring of voortgedra. 
die geest is in die mannelijke saad en in die vrouwelijke eiersel is ook een geestelijke component die het hoorde wat mekaar moet ontmoet en wat verskillende noem dit maar hakkies he, wat met mekaar verbind en die oomlik as die mannelijke uit die saadlijn gaan of die vrouwelijke dan vind daar ongeseende verwekkings plaas en die geest wijk uit die gene lijn uit soos wat jy in die heidense godsdienste sien dat allemaal van hulle het nie meer die goddelijke geest nie hulle het nie een godsbesef nie en dis net een mens wat nie een godsbesef het nie hy het het nie omdat hy nie geest het van vader hy kan miskien een bykie hee maar nie genoeg nie genoeg om die wedergeboorte te ervaar want ons moet syver wees om die syver goddelike wedergeboorte te kan deel word dis maar net wat ek wou invoeg hier so hy sê omdat die mens Yashua die gebod tot in die kleinste toe vervul het en wel vanaf sy Heer groei en hom ook die liefde vir Elohim so dat hy ten slotte daarin kon opgaan die sonde het geen mag oor hom gehad nie want hy streef daarna om van die aanvankelijk sigtbare weg van die naaste liefde wat hy ken maar maak dier uiterlijke werke tot die innerlijke onsigtbare weg in die liefde vir Elohim te kom en ek dink ons het in die vorige lesings die hele paar stikke gehad waar hy die versoeking in hom gehad het en hy dit moes oorkom om die kruisigings dood deur te gaan dit was een groot strijd hy moes driemaal tot vader nader voordat hy dit uiteindelik gesê het laat die wil dan geskiet die seen van die mens sal sy deker druk Elohim het Adam een gebod gegeen onvoorwaardelike gehoorzaamheid moet nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie wat ek in die vorige lesings beskryf het wat gebeur het dit was een daad gericht tegen die voortplanting van die mens hy minnacht dit en val die mens Yashua gee uit liefde vir Elohim aan homself die gebod om niks sonder die wil van die vader te doen nie en daardoor word hy die lichtende voorbeeld ter navolging hy verwerf dus in homself die vlak wat Adam nie verwerf het nie en op die manier versoen hy in sigself die Godheid wat in haar gewijdheid gekwets was dier die gebod nie in ageneem was nie die gebod wat Adam hulle geignoreer het die wijsheid het die gebod gegee die wil, die kracht het die vervulling daarvan verlang die liefde het die weg gevind om in die mens Yashua die voorwaardes te vervul wat noodzakelijk was om die vroere toestand van saligheid vir alle skepsele terug te bring in die feit dat hierdie weg wat direct na Elohim lei nou geopen is en in die feit dat hierdie weg dier die mense sien Yashua vervul was wat daardier tot Elohim of God sien geword het is die verlossing geleer die sterf van Yashua is die beseling van die onvoorwaardelike gehoorzaamheid dink aan Isaac en Abram waar Abram opdracht krij om sy seen te gaan offer en hy en Isaac, hulle was al twee bewus van die opdracht en hulle het met vreugde gegaan om die slagoffer te gaan vervul hy wat Isaac is het geweet hy moet geslag word en toe was daar een slagoffer in die bos vastgemaak, een bok en Abraham het nie sy seen doodgemaak nie, maar vir Yashua was daar nie een bok vastgemaak nie, hy moes self daai pad loop dit was nie noodzakelijk nie, maar omdat die mensdom dit met haar onbegrensde vrye wil dier Lucifer sy invloed verlang het onderwerp Yashua hom ook aan hierdie eis en sterf hy lichamelijk ons het het als in die vorige lesings gelees wat alles aangegaan het in die hofsaal dier die priesters, die fariseers en ook dier een deel van die volk die verval van die een sonde en die ander bring een steeds groter hardheid van die siel voor om die toestand uit te drink spreek mens van versteende harte of klipharte hoe ver dit kan gaan is onafsienbaar 
Dat is niet een keer aan die hardheid van een mens hart nie, as hy eers op dat pad is. Die materie, die uiterlijke lus, groei steeds meer, en vanzelfsprekend verdwijnt die bewustzijn van een geestelijke steeds meer dan meer. Wat die wezenlijke kern van die ziel is, die verharding leidt uiteindelijk tot een dierlijke toestand, wat enkel en alleen nog maar een standhouden en voortplanten ken, zonder innerlijke geestelijke vrijheid. En mensen, dit het ons zelf en ons eigen gemeente het ons hierdie goed gezien. Die oomlik van haar aardse liste oorvat, en dit is vooral seksuele liste, drankliste en dwelmliste. Dan vindt een verharding van die ziel plaats. En ik heb het zelf gezien met mensen wat dwelms en drank gebruik het, wat op een hoog vlak van geestelijke ontwikkeling gestaan het, wat voor mensen gestaan het en die evangelie verkondig het, maar niet wou afzien van daar die liste nie. En daar die drie liste is die hoofdzaak van een verharding van die hart. In die geestelijke realen werkt dit zo. So, jouw ziel is direct gekoppeld aan die vervaardiging, ik praat nou in die man vooral, van testosteron. En als een man bij wel lustig is en hij giet daar die testosteron dagelijks, dag een paar keer per dag of elke dag uit, dan verzwakt die kracht van die ziel. Die zielse kracht leer en daar die mannelijke zaak. En dit is toch logisch, dat bij enige geplant dit ook zo so zal wees, dat die kracht en die zaad leer om te kan voortplan. Maar nou is die mens niet daar die ding wat vader geskep het, vir voortplanting alleen begin gebruik nie, maar vir genot en vir dierlijke liste. En die oomlik as dit gebeur, word die ziel al hoe meer aards. En drank doen diezelfde, en dwelms doen diezelfde. Dit maakt die ziel meer aards en van die geestelijke aspect om hoer te streven weg. En dan krijg ons die punt dat die mensen harte wordt weer klap. En hij heeft vlees harte gehad, en ons weet wat die gogal wil is. Dit is die klap harte wat daar neergelegd is wat een symbool is dat jij een vlees hart in jou dra. En wanneer jij naar die klip wil toe gaan en jou klippe wil wegvat, betekent dit eindelijk net, jy het so een klip hart gekry, dat jy jou klip hart weer bij jou in jou huis wil heen. Dit is eindelijk wat het vir jou sê. En pas op, hierdie heel goed het gebeur, en dit kan met enige een van ons gebeur. Ons kan nie lichtelijk omgaan met fysische verslavings nie. Die goed maak vir jou dom in jou ziel, en jou ziel begin haar onderscheidingsvermoe verloor. En wanneer die reeksintuig en die proefsintuig van die ziel verloren gaan, dit is dan wanneer jy mislei word en ander godsdienste vir jou aanvaar word, of aanvaarbaar begin word, of jy weid net so van die pad af. En dan is jy op een ander, jy rangeer op een ander spoor. Ons het het gezien en ik wil waarschuwen daar teen, alsjeblieft. Slechts een zuiver geestelijke leer biedt verlossing uit zo'n so toestand, wat tot een zedelijke bewustzijn van die menselijke waardigheid leidt. En die leer wordt gegeven in een niet mis te verstaan beknoptheid en in die grootste moeilijke duidelijkheid. Die sleutelwoorde hier is wat tot een zedelijke bewustzijn van die menselijke waardigheid leidt. Die leer van die Messia, van Yeshua, van Jezus Christus dan, is een leer wat voor jou maakt dat je een zedelijke bewustzijn hebt. Jij en jezelf weet dat die huwelijk is gemaakt voor gemeenschap met jouw vrouw alleen. Jij is niet een bokram wat hardloop van elke bed naar een ander bed nie. Dit is een zedelijke bewustzijn. En daar is nazi's en volken wat glad niet in die zedelijke bewustzijn heet niet. En daarom glad niet opneembaar op, 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 opname ouders kan wees voor die vaderse leer en Yashuan. Als je kijkt naar wat in die scholen aangaan, ik wil mij gezien in Mapuma Langa of hier in Oosterhansvallen, ik wil niet eens daar een vieselijke naam noemen. 
is iets soos 10, 10.000 kinders op school, meisies, verwachtend geworden. Waarvan ik jullie waarborg 99% is zwart of gekleerd. Wat is het niet eerlijke bewustzijn? Daar is van hulle wat al op 10 jaar en 12 jaar al kinder zijn. Want hulle wordt verkracht, want die die klomp denkt dit is recht zo. So, dat als hij een maagd kan verkracht, gloeien hij dat hij niet vast kan krijgen. Dit is een oude dat maar die toerdokters voor hulle gesê het. En hulle gloeien hulle toerdokters. Al staan hy op die kansel, gloe hy dit. So ons moet loskom van hierdie dinge wat die wereld christen ons skuldig van probeer maak. Ons is niet skuldig nie. Ons moet een hoog seerlijke waarde handhaaf. Hierdie ding van homoseksuele en verbastering in die kerke is een afbreek van een seerlijke bewustzijn. Dus opdrachten in die skrif wat nie geignoreer mag word nie. Nou het die mens so laag geval, wat is die volgende? Dat die homoseksuele predikant wat op een mannelijke heerkamp sienkies vat, hy met hulle loop. Want ek sal nie my sienkie vertrouw op een heerkamp waar een homoseksuele priester of dominee is nie. Glad nie, want alle homoseksuele is kindermolesteerders. En ek maak die stelling en ek staan daarbij. Zelfs die vrouwelijke oor. So, hierdie dinge het ons seerlijkheid heel te maal ondermijn, en allemaal dan dit is nou die liefde. Joshua sê, ek bring vir julle een vrede, wat nie die wereldse vrede is. Sy vrede is binnen in sy seerlijke orde gesetel. Die opval daarvan laat die kettings van die materie afspring. Die aarde of die materie geliste kom los by jou. Maak die banden van die aardse genotsig los, en leidt in slotte die materiële wensen en begeertes na een toestand van cyber gewaarwording. Al als die ken van die kwaad, maar niet meer ten uitvoer brengt van die kwaad nie, Omdat die eie ek steeds meer wegsmelt. Terwijl die ek, wat niet alleen maar egoïsme is, andersens, bij jou wat niet wil, nie, steeds meer uitgroeit. Hoe meer dit verdwijnt, des te losser, minder hard word die boeie van die materie, om ten slotte nie meer als boeie gevoel te word nie. En elke mens wat een drankprobleem gehad het, een seksprobleem, een dagaprobleem, een heroinprobleem, sal weet hoe moeilijk dit was om hierdie bande af te gooi. Dis nie een makkelijke ding nie. En zonder die kracht van Yeshua wat hij voor ons gekregen die die deur breekt, die 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 boemse blare dag, wat hij voor ons die pad vooruit geloop, het zal dit nooit kan plaatsvinden. En hier wat hij hier sê is dat ons die kwaad kan ken, dis die opnemen van die waarheid. En dis wat Yeshua voor ons moest brengen. Hij moest die geest van waarheid kenbaar maken aan die mensdom. En daar die geest naam is trooster, of die geest van apartheid, is die rechte naam in Hebreus en Grieks, dit is die waarheid, ek is die weg, die waarheid en die lewe, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak, en dit is wat ons moet kry, ons moet die waarheid kry, ons moet weet, dat dwellings en drank en al die ander goed, is, een aftakeling van die sielse onderscheidingsvermoe, tussen recht en verkeerd, want terwijl je verkeerd in jou heen het, kan je niet recht tijdelijk zien. Dus zoals om een mens nou te vertellen van die geest van waarheid, zoals hij in die schriften is, en hij zit in die AGS bijvoorbeeld. Hij heeft de AGS geest en om. En ik zeg je die duidelijkste is die mensen wat met de, wie zie je ons wat van deur tot deur loop, die jouw wat is. Je krijgt hulle nie oortuig nie, want hulle het die geest wat dier hulle lichttoring boekies kom, wat een demonische geest is, en jy kan nie deurbreek, jy kan vir hom alle waarheid gee, hy lees dit daar in die skrif, maar hy glo dit nie, want daar is nie een lichttoring stempel op jou boekie of op jou praat. So ons moet verzichtig wees om, wanneer ons tegen zulke mensen staan, dat ons die machten van die bose breek dier gebed, voordat ons met hulle verder werk. Die boom van die zonne wordt en kan dus slechts die Yeshua gebreek worden, omdat hij en omzelf die geest van Elohim omsluit, 
wat reeds aan Adam die geboot gegeet, zonder dat hij dit uitgevoerd heeft. Hij is nou een mens, wat in Adams tijd niet zo so was nie. Die geest was een zachte wind en lucht in die tuin, en die geest het gefluister en Adam en Eva het daar gehoor. En hulle het dit nie uitgevoer wat die geest vir hulle gesê het nie. Nou sal mens sê, maar waar leen nou die bewijs dat het zo so is? En het die vroegere leraars niet diezelfde volbring nie? Want wat, ek, wat hier gesê is, is onttrek van die menselijke oog. Dit is een innerlijke proces, je kan hier die proces zien nie, waar niemand anders als Yeshua zelf kan berug nie, terwijl die uiterlijke proces, die optreden van een voortreffelijke leraar, en die ze leven in goede leringen en ook sterven, al bij je voorgekomen is. Hoe is die boom van die zondes nou werkelijk door Yeshua gebreek, en die andere leraars net door die blaren dak gebreek, van die uiterlijke gevolgen daarvan in die wereld is niet veel te merken, nie, want die zonde bloei in die heilige tijd soos nog nooit tevoren nie. En anders als daar die uiterlijke kentekens kan die mens dan toch niet beoordeel. Nou mense, hier is in 1844-1845 gesê, nee, bykie later, so 1860se kant. Daar staan, hier sê Yeshua, toen hij dit aan Jacob Lorber gedikteerd het. Die zonde bloeien in die heilige tijd soos nog nooit tevore nie. In die tijd in die mense, net aan kleren draag, het rokke gedraad tot met die enkels, bouwen gehad tot hier, opgeknoopt tot hier. Alles was sederlik volgens ons normen nou vandaag. Kijk hoe lijkt die mens net wat sy sedes aan betref. Gaan lopen in een winkelcentrum rond en kijk hoe lijkt die wit vrouwens, die wit maas en die wit dochters. Dus om van naar te worden, zoals wat hulle half naakt af rondloop voor die moerling of barbaar. Hulle het geen schaamte nie. Dit is maar net hoe hulle lijkt. Wat hulle doen is nog erger. So wat Yeshua in 1860 gesê het, weet net, nou in ons tijd is dit duizendmaal erger. Duizendmaal. En onszelf kan nog van hierdie goed in ons heen. Ja, dat lijkt toch of het op die eerste oogopslag wel zo so is, maar bij nadere beschouwen toch niet. Elk kind wat die innerlijke weg gaan, wat ons nou al baie geoefen in is, zal wel dra gewaar word hoe dit in werkelijkheid is. Die buiten kan sê helemaal niks, want dit is een holle nood. Wie die innerlijke weg niet wil gaan nie, is niet te oortuig nie. En aan hom kan net so min een beeld van die weg gegeven worden. Zoals wat het onmogelijk is voor een blinde enige begrip van kleren bij te brengen. Hier beslist die resultaat. Die weg is daar, betree om en oordeel dan. Zonder mij, Yeshua, kan niemand tot die Vader komen. En zonder die geloof van Yeshua heeft ook nog geen enkele wijze ooit die almachtige wezen van Elohim gevoel als die oerbron van alle liefde niet. Wat hem persoonlijk kan manifesteren. Slechts in Yeshua wordt die onpersoonlijke persoonlijk. En die vereniging van hierdie twee in die menselijke vorm maakt die nadering moeilijk van een schepper, schepsel tot die schepper. Die opgang van die materie en die geest, die terugbrengt van die ontstaande zonder reeks opwaard, voorbij die scheidingswand van materie en geest, als punten wat elkaar andersens onmoedelijk kon raken. En die brug is die leven van Yeshua. En daarom kan je hier die dingen niet bijbrengen bij mensen waar die Nieuwe Testament verwerpt. In onze baie en ons volk, in ons met luchtloop voor hulle, Of waar die Godheid van Yeshua afskaal nie, of ontken nie. Want in Yeshua is die onzienlijke en die zienlijke in geworden, die onpersoonlijke en die persoonlijke. En dat is die brug wat hij gebouwd heeft. En zonder jouw erkenning van Yeshua zal jij nooit ooit in die hemelrijk kan komen. Nie. Niemand kan daar ingaan met de begrip van het drie goede dom niet, het driekoppige God niet. Kan hij daar inkomen met het tweekoppige God? Daar is die groot Vader en die klein zien niet. Dat is niet zo so en die Vader en zien is een. En het moest een worden. Die onpersoonlijke en die persoonlijke, die mens wat ons nou kan zien. Voor de was het al, het ek baie die voorbeeld gebruik. Hier is een meisje, ek is verschrikkelijk lief vir my, vir haar, sy is alles wat ek wil hee, soos blond, nou net soos my vrou nou is, en sy is mooi, maar sy is 30 meter hoog. Wat kan ik met die vrouw maken? 
Ik kan nou niet aangaan. Ik kan niks verder doen. Nie. Want ze is 30 meter hoog. Ik kom niet eens bij haar knie. Zo, so, dit is diezelfde met die godheid van die oudheid in die oud testament. Hij was zo so groot voor die mens. Die mens kon niet bij hem uitkomen. En dan heeft hij nog leraars gehad wat zei dat hij moet vrees. Terwijl hij niet lief wil, wil hee dat ons hom moet lief hee. En daarom het hij mens geworden, zodat so ons hom nou en ons gedachten en ons geestelijke zicht kan zien als een mens. En ons kan hom lief hee. Vrouwens natuurlijk makkelijker, want hij is een man. Ons moet ons soos een broer en een vriend lief hee, en soos een pa. Want hij is al dit alles voor ons. Ik hoop dat is verstaanbaar. Nou ontstaan dus die vraag, hoe ver kon die gestorven zielen voor die dood van die mensen zien eindelijk gekomen? Hulle kon natuurlijk na gelang hulle gegeven leer gevolg het van die leraars wat al vroeger opgetreden, zoals Moses en Samuel en David was ook leraars en dan al die andere profeten Ezra, Jesaja en Jemia. Hulle kon op dit inzicht en tot zaligheid en hulle self kom, maar natuurlijk niet door die aanschouwen van die gepersonificeerde God, die heet niet. Dit het, die het, hulle, het vir die eerste keer gebeur, gedurende die tijd toe die lichaam van Yeshua in die graf geleed. Die suiver aardse lichaam het daar geleed, terwijl die ziel met die inwonende geest van Elohim oorgegaan het en om daar aan allemaal getoon het als die een wat hij is en was. In hierdie verhaal kan jij in die boek van Nicodemus, wat in die boek van herinnering is, boek 2, kan je dit duidelijke die gebeurtenisse baie duidelijk gaan lezen wat daar plaas gevind het. Dit is allemaal wat gesterf het van Abel tot bij die laatste wat onder die oude delen gesterf het. Die man wat langs Yeshua gehang het aan die kruis was niet in die dode rijk nie. Hy het by die poorte van die paradijs gewacht vir Yeshua toe hy met al die mense daar uitkom en hulle hom herken het toe hy die dieren en die hekke van die hel gebreek het. Dit zal hier net aangeduid word. Later zal echter ook onthul word wat daar precies gebeur het. En dit is aan ons het onthul en ek het het genoemd, dit is in die boeken op Golgotha 1 en op Golgotha 2 wat in ons bibliotheek is en bestelbaar is en in teendeel is ook op die webwerf www.nieuweopenbaring.co.za is dit voor ons gegeer op trend in 2008 en gaan kyk onder Louise Snijders, dit is onder een van haar boeken daar. Met die sig openbaring in die geesteswereld ontstaan die bouw en die bevolking van die nieuwe Jeruzalem als die stad van Elohim en dit zal tot een eeuwigheid bly bestaan. Dit is wat gebeur het na Yeshua's opstanden, die nieuwe Jeruzalem wat de stad van mensen is, wat allemaal deurgegaan het, wat gesterf het voor hy nou op aarde was, en al die mensen wat daarna gesterf het, wat die licht gehad het en wat om lief gehad het, gaan in daar die stad in. En nou staan ons voor die deur van die, die stad, van die hemelse mensen gaan nou op aarde manifesteer. Hier kom een nieuwe Jeruzalem op aarde. En het gaan 144.000 mensen aanvankelijk wees, wat die mieren gaan vormen en hulle gaan geboorte gee aan kinders en daar die kinders sal dier hulle in die nieuwe Jeruzalem inkom. En so zal in die duizend jaar wat dan voorleed, zal die stad vol mensen worden, wat volkome wedergebore gaan wees in daar die stad op hierdie aarde. En dis noodzakelijk dat die stad in die materie moet manifesteren, want van hierdie planeet af, gaan ons naar alle andere planeten toe waar daar menselijke wezens woon wat nog onder het dwalen en een verkeerde leer uh, vastgevangen is en hulle moet allemaal die waarheid krijgen. het sy dier geboorte uh, siele wat geboren wordt en hierdie gene lijn het sy dier ons wat die vermoe gaan ontvang om in die hele rijk die gevallen rijk van Lucifer werken van liefde te doen dit is die doel van Yeshua, wat voor ons in hierdie nieuwe Jeruzalem die lucht is, want daar staan die lucht het nie die som op te sky nie, Yeshua die lam is die lucht, Hij het alle geestelijke zonnen nou in hom verenig, waar hy dan kiek